हेलो फ्रेंड्स लेट्स लर्न बैंकिंग प्लेटफॉर्म में आपका वेलकम है इस सेशन में हम टर्म डिपॉजिट्स को डिस्कस करेंगे टर्म डिपॉजिट्स में दो प्रकार के डिपॉजिट्स हैं वन इज कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट एंड अदर इज कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट सो फर्स्ट वी शैल डिस्कस द फीचर्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स फ्रेंड्स इन केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट अमाउंट इज डिपॉजिटेड ऑन वन टाइम बेसिस एंड दिस इज डिपॉजिटेड फॉर ए फिक्स पीरियड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट के द्वारा अमाउंट एक बार में डिपॉजिट किया जाता है और एक फिक्सड पीरियड के लिए डिपॉजिट किया जाता है दिस फिक्सड पीरियड कैन बी मिनिमम सेवन डेज मैक्सिमम टेन ईयर्स और इस फिक्स्ड पीरियड को उस डिपॉजिट का मेच्योरिटी पीरियड कहा जाता है सो मेच्योरिटी पीरियड ऑफ ए फिक्स्ड डिपॉजिट कैन बी मिनिमम सेवन डेज एंड मैक्सिमम इट कैन बी टेन ईयर्स प्री मेच्योर विड्रॉल इज अलाउड सब्जेक्ट टू पेनल्टी डिडक्शन सो दिस अमाउंट is accepted by the bank for a fixed period in case of need the customer can be permitted premature withdrawal so maturity period se pehle customer ko withdrawal permit kiya ja sakta hai but that is subject to certain penalty deduction kuch amount bank usme se एज पेनल्टी रिकवर कर लेते हैं और प्री मेच्योर विड्रॉल को परमिट कर देते हैं फ्रेंड्स लोन कैन बी गिवन लोन कैन बी टेकन बाय द कस्टमर अगेंस्ट करंट वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट प्री मेच्योर विड्रॉल ना करके कस्टमर उस डिपॉजिट अमाउंट की करंट वैल्यू के अगेंस्ट लोन रेज कर सकते हैं इंटरेस्ट कैन बी पेड पीरियोडिकली और इट कैन बी पेड ऑन मेच्योरिटी अलोंग विद द प्रिंसिपल इस फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर मिलने वाले व्याज को पीरियोडिकली पे किया जा सकता है या ऑन मेच्योरिटी अलोंग विद द प्रिंसिपल रिसीव किया जा सकता है इंटरेस्ट का अमाउंट इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेबल इनकम का पार्ट माना जाएगा इफ अमाउंट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट इज मोर देन रुपीज टेन थाउजेंड देन टैक्स का डिडक्शन बैंक के द्वारा किया जाएगा सो वे आर अमाउंट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट एनुअल इंटरेस्ट मीन इंटरेस्ट इन ए फाइनेंशियल ईयर वेन दिस इज मोर देन रुपीज टेन थाउजेंड the banks will deduct tax at source tds tax deduction at source becomes applicable so at the rate of 10% tax will be deducted by banks on amount of interest when amount of interest is more than rupees 10000 friends where amount of principal and interest is more than rupees 10000 more than 20000 so when amount is 20000 and more the payment on maturity will not be made in cash it can be made through account only so whenever payment is less than 20000 the banks can make this payment in cash also but when payment of principal and interest together is 20000 and more then a cash payment shall not be made the payment shall be made through an account fixed deposit is not transferable to any other person's name so if account is opened by a it cannot be transferred to b but name of b can be added so if account is opened in the name of a b's name can be added so these are the features of fixed deposit now 
let us see the features of recurring deposit friends most of the features of fixed deposits are same applicable in case of recurring deposit also so recurring deposits have similar features as in case of a fixed deposit then what is different friend in case of recurring deposit amount is deposited once in a month for a fixed period so in case of a fixed deposit amount is deposited on one time basis in case of recurring deposit the amount is deposited every month for a fixed period on maturity entire accumulated balance along with interest is paid to the customer in one installment so when the period matures in that case the entire accumulated balance along with interest is paid back to the customer so as i said other rules which are applicable for fixed deposits are also applicable to recurring deposits well friends i am sure the contents of this lecture will benefit you and thank you for watching this video